muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes queridos amigos queridas amigas y por supuesto a todos ustedes confundidos los que están en medio bienvenidos una vez más a este su programa favorito el círculo de lectura y estamos aquí como siempre salud muchas gracias a ustedes por venir Y estamos aquí como siempre para continuar con la lectura de esta fantástica pieza de la filosofía, de la educación, del gobierno. O, como discutíamos en el capítulo pasado, pasado eh, de cuentos como El Señor de los Anillos. O como ese otro libro de cuentos que nadie lee pero que todos siguen, el del crucificado. No sé, güey, a mí me gusta pensar estas cosas y me gusta debatir este otro tipo de cosas. Y si no te gusta lo que hago, pues rúmbale, hay un chorro de canales de gente que lee, pero todos son robots. Pero bueno, la verdad ha estado un poco más complicado hacer este proceso de la grabación con esto, pedo, porque pues la vida no es fácil, güey. O sea, la vida adulta no es fácil. Mucho menos cuando te rompiste el codo. Así que... Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, yo soy Barbitas. Esto es La República de Platón. Y nos quedamos en el libro número 8, o también número oct libro octavo. Muchas gracias a ti por venir. Es pues, cosa reconocida entre nosotros, mi querido Glaucón que en un estado bien regido todo debe hallarse en común. Las mujeres, los hijos, la educación, los ejercicios que se refieren a la paz y a la guerra. Así como que es preciso dar a ese estado por jefes a hombres consumados en la filosofía y en la ciencia militar. Sí, asimismo convinimos en que, una vez instituidos los jefes, irán con los guerreros, en quienes mandan a morar en casas tales como ya dijimos, comunes a todos, y en las que nadie poseerá nada en propiedad. Aparte del alojamiento, ¿acaso recuerdes lo que habíamos dispuesto tocante a los ingresos de los guerreros? Sí, recuerdo que nos había parecido conveniente que ninguno de ellos tuviese en propiedad cosa alguna, como los guerreros de hoy, sino que, considerándose como atletas destinados a combatir y a velar por el bien público, debían atender a su seguridad y a la de sus conciudadanos, y recibir de los demás como premio a sus servicios lo que cada año necesitasen para su sustento. Bien. Pero puesto que hemos dicho cuanto había que decir sobre ese punto, recordemos en qué estábamos de ello cuando entramos en esta digresión y reanudemos el hilo de nuestro coloquio. Fáciles de hacer. Tú parecías estar haber agotado la materia en lo consciente, en lo concerniente al Estado, y concluías sobre poco, más o menos, como hace un instante, diciendo que un Estado para ser perfecto debía asemejarse al que acabas de describir, y que el hombre de bien era aquel que se conducía con arreglo a los mismos principios, aun cuando te pareciese posible dar un modelo más acabado, todavía de uno y de otro. Pero añadías, si esa forma de gobierno es buena, todas las demás son defectuosas. A lo que me acuerdo, enumerabas hasta cuatro tapices, especies de ellas, cuyos defectos de aquellos individuos, cuyo carácter respondía a cada una de esas especies, con el fin de que, después de haberlos considerado a todos ellos cuidadosamente y de habernos cerciorado del carácter del hombre de bien y del malvado, nos, hallame, nos hallásemos en condiciones de juzgar. Si el primero es el más dichoso y el más desaventurado de todos, el segundo, o si es la cosa es de otra suerte. Y, en el momento en el que yo te rogaba me describieses por menudo esas cuatro especies de gobierno, Adimante y Polemarco nos interrumpieron y te empujaron a la disgresión de que ahora salimos. Fidelísima tu memoria. Haz pues como los atletas, vuelve a presentarme el mismo lance y responde, la misma pregunta con lo mis... y responde a la misma pregunta con lo que entonces pensaba responder. Si es que puedo, quisiera saber cuáles son los cuatro gobiernos de que te referías. No me costará trabajo complacerte, conocidísimos son todos cuatro. El primero y más alabado es el de Creta y la Sedemonia. El segundo, a que se da también el segundo lugar, es la oligarquía. Gobierno sujeto a gran número de males. El tercero, enteramente opuesto al segundo y menos estimado que él, es el de la democracia. Viene finalmente la tiranía, 
que no se parece enfermedad que no se parece a ninguno de los otros tres gobiernos y que es la mayor enfermedad de un estado puedes nombrarme algún otro gobierno que tenga forma propia y distinta de estas porque las soberanías y principales y principados venales entran en el número de estas del que hablo y se encuentran ahí entre los bárbaros como entre los griegos hay en efecto muchos y muy extraños pues ahora ya sabes que hay necesariamente tantas especies de gobiernos como caracteres de hombres crees en efecto que la forma de los estados provenga de las encinas y de las rocas y no de las costumbres que de los miembros se componen y de la discreción perdón y de la dirección que en ese conjunto de miembros imponga todo el resto en modo alguno así Puesto que hay cinco especies de gobierno, debe haber cinco caracteres del alma que se correspondan con ellas, sin duda. Ya hemos tratado del, car ya hemos tratado del carácter que corresponde a la aristocracia, y con razón hemos dicho de él que es bueno y justo. En efecto, nos falta ahora recorrer los caracteres viciosos, empezando por el que es celoso y ambicioso, formado con arreglo el modelo del gobierno de la sedomonia y siguiendo luego con los caracteres oligárquico y democrático y tiránico, cuando hayamos reconocido cuál es el más injusto de esos caracteres, lo opondremos al más justo, y comparando la justicia pura con la injusticia, asimismo sin mezcla, acabaremos por ver y hasta qué punto una y otra nos hacen felices o desaventurados. Y si debemos optar por la injusticia, siguiendo el consejo de Tarismaco, o rendirnos a la fuerza de las razones que nos hostigan para que sigamos el partido de la justicia. Debemos proceder tal como dices. Como ya hemos empezado por examinar las costumbres del Estado, antes de pasar a las de los individuos, por creer que semejante método era el más luminoso, ¿no te parece oportuno que sigamos con él? Y que, después de haber considerado primeramente el gobierno ambicioso, porque no sé qué otro, no sé qué otro nombre darle, como no sea el de tam, timarquía o timocracia. Pasemos luego al del hombre a quien se asemeja. Lo mismo haremos respecto de la oligarquía y del hombre oligárquico. De ahí, después de haber puesto los ojos en la democracia, los dirigiremos al hombre democrático. Finalmente, iremos a parar al gobierno tiránico y examinaremos su constitución. Después de lo cual estudiaremos el carácter tiránico y trataremos de fallar con conocimiento de causa en la cuestión que nos hemos propuesto resolver. No cabe proceder con más orden en este examen y juicio. Tratemos pues ante todo de explicar de qué manera puede producirse el tránsito de la aristocracia a la timocracia. No es cierto, en términos generales, que los cambios en todo gobierno político tienen su fuente en aquella parte que gobierna, cuando surge en ella alguna disensión, y que, por pequeña que supongamos esa parte, mientras este acuerdo consigo misma, es imposible que se produzca en el Estado innovación alguna, cierto es. Pues entonces, ¿cómo podría cambiar de aspecto un Estado como el nuestro? ¿Quieres que a imitación de Homero conjuremos a las musas que nos expliquen el origen de la querella y que, les hagamos allá... y que les hagamos hablar en tono trágico y sublime, medio en broma, como hacemos con nosotros con los niños, medio y, en... y medio en serio? ¿Cómo? ¿Así? Sobre un poco más o menos. Difícil es que la constitución de un estado como el vuestro se altere, mas como quiera que todo aquello que nace está sujeto a corrupción, este sistema de gobierno no se sostendrá enteramente. Un día se disolverá. Y ved cómo. Hay no solo para las plantas que nacen del seno de la tierra, sino para el alma y para el cuerpo de los animales que viven en la superficie de la misma. Tiempos de fertilidad y de esterilidad. Esos tiempos ocurren cuando cada especie termina y vuelve a empezar su revolución circular que es la más corta o más larga, según sea la vida de cada especie. Vuestros magistrados, por hábiles que sean, podrán desde luego no enterarse por la experiencia o por el cálculo del instante favorable o adverso para la propagación de su especie. Ese instante les pasará desapercibido y darán al Estado hijos cuando no haya que dárselos. Para las generaciones divinas, la revolución está comprendida en un número perfecto. En lo que a los hombres se refiere, hay un número geométrico, cuya virtud rige las buenas y las malas generaciones, 
ignorando la virtud de ese número, vuestros magistrados harán contraer a destiempo matrimonios del que nacerán bajo funestos auspicios, hijos de mala condición. Sus padres escogerán ciertamente, los mejores de ellos para que le sustituyan, mas como quiera que serán indignos de sucederles en sus dignidades, dejarán de ser educados, y tan pronto como se vean promovidos a tales dignidades empezarán por desatendernos, sin hacer el caso de la que deberían de la música, descuidando después analógicamente la gimnasia, de donde se seguirá de la educación de vuestros jóvenes, será mucho menos perfecta. Así, los magistrados que sean escogidos de entre ellos no tendrán el talento necesario para distinguir las razas de oro y de plata, de bronce y de hierro, de que hablaba Hesiodo, y que se encuentran entre vosotros. Llegando pues, el hierro a mezclarse con la plata y el bronce con el oro, ¿resultará de esta mezcla falta de conformidad, de regularidad y de armonía? Falta que, donde quiera que se haya, engendra siempre enemistad y guerra. Tal es el origen de la disensión, donde quiera que se declara. Y diremos que no se engendran, y diremos que no se engañan las musas. Ah, no. Y diremos que no se engañan las musas. ¿Podrían engañarse acaso las musas? Bueno. Veamos qué más dice. Una vez producida la disensión, las dos razas, de hierro y de bronce, aspirarán a enriquecerse y a adquirir tierras, casas, oro y plata. Mientras que las razas de oro y de plata, ricas por sí mismas, no hallándose desprovistas de nada, propendrán a la virtud, al mantenimiento de la constitución primitiva. Después de muchas violencias y luchas, los guerreros y los magistrados se pondrán de acuerdo entre sí para repartirse las tierras y las casas y sujetarán, como esclavos, al cuidado de sus tierras y de sus, clases, de sus casas al resto de los ciudadanos, a quienes consideraban antes como hombres libres, como amigos y mantenedores. Y ellos, por su parte, seguirán combatiendo y proveyendo la seguridad común. Me parece que esa revolución no tendrá otra causa. ¿Ocupará un gobierno como ese el término medio entre la aristocracia y la oligarquía? Sí. La revolución se llevará, pues, a cabo tal como he explicado. Pero, ¿cuál será la forma del nuevo gobierno? No es evidente que conservará algo del antiguo y que tomará a sí mismo algo del gobierno oligárquico, puesto que le corresponde el término medio entre uno y otro. En fin, que tendrá algo de propio y distintivo. Sin duda, de la aristocracia conservará el respeto a los magistrados, la adversión a los guerreros hacia la agricultura, hacia las artes médicas, hacia, hacia las artes mecánicas y demás profesiones lucrativas. La costumbre de hacer común las comidas y el cuidado de practicar los ejercicios gimnásticos y militares. Sí, lo genuino en él será el temor a promover a los sabios las primeras dignidades, porque ya no se formarán en su seno caracteres de virtud simple y pura, sino naturalezas mixtas. Esto, y el escoger más bien para el mando espíritus pocos ilustrados y en quien domina la cólera, nacidos para la guerra más que para la paz. Finalmente, hacer gran caso de las estratagemas y astucias de guerra y tener siempre las armas en la mano. Sí, semejantes hombres serán ávidos de riquezas, como ocurre en los estados oligárquicos. Adoradores celosos del oro y de la plata, los honrarán en la sombra y los tendrán secretamente encerrados en cofres, agazapados en el recinto de sus casas, como en nidos, harán gastos para sus mujeres y para quienes bien les parezca. Muy cierto, serán, por ende, avaros de su dinero, porque lo aman y le poseen clandestinamente, y al mismo tiempo, prodigios del bien, hace, del bien ajeno, por el deseo que tienen de satisfacer sus pasiones. Entregados en secreto a todos los placeres, se esconderán de la ley como un joven libertino se esconde de su padre. Y esto, gracias a una educación que ha sido principio de fuerza y no de la persuasión, por haberse desdeñado a la verdadera musa, la que rige la dialéctica y la filosofía, y por haber preferido la gimnástica a la filosofía, y por haber preferido la gimnástica a la música. Esa pintura, que me hace estudio un gobierno mixto, de bueno y malo, tú lo has dicho, como quiera que en él domina la cólera, lo que por encima de todo destaca es su cuadro de ambición y de intriga. Verdades. Tales serían, pues, el origen y las costumbres de ese gobierno. No he hecho una pintura exacta de él, sino solamente un esbozo, porque con eso basta para nuestro propósito, que es conocer al hombre justo y al malvado. ¿Y por qué? Por otra parte, 
Nos meteríamos en interminables detalles si quisiésemos describir con toda exactitud cada gobierno y cada carácter. Tienes razón. ¿Qué hombre es el que corresponde a ese gobierno? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es su carácter? Presumo, interrumpió Dimante, que ha de asemejarse a Glaucón, por lo menos en lo que la admisión se refiere. Puede ser, le dije, pero me parece que difiere de él en otras muchas cosas. ¿En cuáles? ¿Quieres decirme? Debe ser más vano y menos pulido por las musas, aunque las ame bastante. Escucharán con gusto, pero no tendrá ningún talento para la palabra. Duro para con sus esclavos, en lugar de desdeñarlos como hacen aquellos que han recibido buena educación. Será amable con sus iguales y estará lleno de deferencias para con sus superiores. Aspirará a los honores y a las dignidades, no por la elocuencia, ni por ningún otro talento de la misma, de la misma índole, sino por las virtudes guerreras. Por consiguiente, será apasionado de la casa y de los ejercicios del gimnasio. Muy al natural se ven en esto las costumbres de los ciudadanos de ese estado. Durante su juventud, podrá perfectamente mirar con desdén las riquezas, pero su apego a ellas crecerá con la edad, porque su carácter lo induce la avaricia y su virtud, desasistida de su fiel guardián, no es pura ni desinteresada. ¿De qué guardián hablas? De la dialéctica, templada por la música. Solo ella puede conservar la virtud de un corazón que la posea. Bien dices, tal es el joven ambicioso, imagen del gobierno timocrático. En efecto. He aquí ahora de qué manera se forma. Tendrá por padre a un hombre de bien, ciudadano de un estado mal regido, que huya de los honores, de las dignidades de la magistratura y de todas las molestias de los, cargu, de los cargos y de todas las molestias que los cargos traen aparejadas consigo y que, en fin, prefiera su reposo a su elevación. ¿Cómo se forma el carácter de ese joven? Primeramente con los discursos de su madre, a que no haya quejarse a todas horas de su marido, no tiene ningún cargo en el Estado y que por esa razón se ve ella menos considerada por las demás mujeres, que no tiene bastante ansia por acrecentar sus bienes, que prefiere sufrir cobardemente cualquier ultraje antes que tener un proceso o una cuestión con nadie, que ella se da cuenta todos los días de que, ocupado exclusivamente de sí mismo, solo indiferencia tiene para ella. Esta madre, irritada por semejante conducta, repite sin cesar a su hijo que su padre es un hombre apocado e indolente. Y otras cien cosas por ese estilo, que las mujeres dicen en semejante caso. Verdad es que entonces formulan mil quejas muy propias de su modo a ser, de su modo de ser. No ignoras aparte de eso, que los criados, pensando dar así prueba de serlo para con el hijo de la casa, le hablan a menudo en secreto, empleando el mismo lenguaje. Cuando ven, por ejemplo, que un padre no le persigue el pago de alguna deuda o la reparación de alguna injuria, cuando seas mayor, dicen a su hijo, no dejes hacer valer tus dere de hacer valer tus derechos, sé más hombre que tu padre. Sale de casa, por todas partes oye los mismos discursos, ve que desprecian, que tratan de imbéciles a los que solamente se ocupan de aquello que les concierne, mientras que se honra y aplaude a aquellos todos otros que se meten en lo que no les va ni les viene. Güey, este güey hace cuenta que está escribiendo nuestra sociedad actual, güey. Se pasa de verga, güey. O nosotros somos los que nos pasamos de baby. El joven que ve y oye todo esto, a la cual, por otra parte, habla su padre en el lenguaje completamente, completamente diferente. Y es que ve la conducta de su padre en este respecto. Es opuesta a lo de los demás. Siente a la vez arrasado por, se siente a la vez arrasado en dos direcciones. Por su padre, que cultiva y fortalece la, padre sens la parte sensata de su alma. Y por los otros, que inflaman su cólera y sus deseos. Como su natural no es malo por sí, y solamente es inducido al mal por los malvados a quienes frecuenta, elige el término entre los dos partidos extremos, y concede pleno imperio sobre su alma aquella parte de sí mismo en que reside en la cólera, el espíritu de discusión y que ocupe lugar medio entre la razón y las pasiones, trocándose de hombre ambicioso, lleno de altaneros sentimientos. Me parece que has explicado muy bien el origen y desarrollo de ese carácter. Tenemos ya, pues, para la segunda especie de hombre y de gobierno. Sí. Así, pasemos revista. Como dice Quilio, es Quilio a otro hombre en parangón con otro estado. Y para, y para conservar el mismo orden, empecemos por el estado. Consiento en ello. 
El gobierno que viene enseguida es, me parece, la oligarquía. ¿A qué le suena? El gobierno que viene enseguida es, me parece, la oligarquía. ¿Qué entiendes por oligarquía? Una forma de gobierno en el que el censo decide de la condición de cada ciudadano, en que, por consiguiente, corresponde a los ricos el mando, en el cual no tienen parte alguna los pobres. Ya entiendo. No diremos, pues, ante todo que se convierte la timarquía en oligarquía. Sí, no hay nadie, por poco clarividente que sea, que no vea cómo se produce el paso de una a la otra. ¿Cómo? Las riquezas acumuladas en el cofre de cada particular son lo que finalmente pierde a la timarquía. Su primer efecto es inducir a cada ciudadano a hacer gastos superfluos para sí y perder para sí y para su mujer, y por consiguiente, desacatar y eludir la ley, por fuerza, a de ser como dices. Tras esto, incitando a los unos el ejemplo de los otros, y, moviéndose, y moviéndoles a imitarlos, el contagio pasa en poco tiempo a ser universal. También eso es natural. Finalmente, entre, entreganse más y más por entero la pasión de llegar riquezas, y cuanto más aumente el favor que de, de que las riquezas gozan, más decrece el de la virtud. El oro y la virtud no son en efecto como dos pesos puestos en una balanza, que puede subir uno de ellos sin que el otro baje. Sí, por consiguiente, la virtud y las gentes de bien serán menos estimadas en un estado en la misma proporción en que más se estime en él a los ricos y a las riquezas. Evidentemente, pero buscamos aquello que estimamos, y si descuidamos aquello que despreciamos, sin duda, así, en la timarquía, los ciudadanos, de ambiciosos e intrigantes que antes eran, dan de avaros y codiciosos. Todos sus elogios, toda su admiración son para los ricos. Solo para estos son los empleos. Basta ser pobre para verse despreciado. Indudablemente. Les digo, ya saben lo que les voy a decir, güey. Entonces se establecen por medio de una ley las condiciones exigibles para participar del poder oligárquico. Y esas condiciones se resumen en la cantidad de las rentas. La cantidad exigida es más o menos considerable, según que el principio oligárquico se halle más o menos en vigor. Y queda prohibido aspirar a los cargos a aquellos cuya hacienda no llegue a la cifra señalada por las leyes. Los ricos hacen pasar adelante esa ley por vías de fuerza y con ayuda de las armas. Y así se adopta teniendo alguna violencia por parte de ellos. ¿No es esto lo que ocurre? Sí. Pues ahí tienes. Sobre poco más o menos. ¿Cómo se establece esa forma de gobierno? Sí. Pero ¿cuáles son sus costumbres y los vicios que le reprochamos? El primero es el principio mismo de ese estado. Repara. En efecto. En lo que ocurriría si el escoger piloto se atendiese únicamente al censo, excluyendo de gobernarle al pobre, a pesar de su gran experiencia. Ocurriría que los barcos andarían muy mal gobernados. Y no ocurriría lo mismo respecto de cualquier otro gobierno, fuese el que fuese. Tal creo. ¿Debemos hacer excepción del gobierno, ¿Debemos hacer excepción del, gobierno del Estado? Menos que de otro alguno. Puesto que, de todos los gobiernos, ese es el más difícil e importante. Ofrece, ¿Ofrece entonces el vicio capital a la oligarquía? Sí. ¿Cómo? ¿Acaso es menos grave este otro vicio? ¿Cuál? Ese estado, por su naturaleza, no es uno sino que necesariamente comprende dos estados. Compuesto de ricos el uno, de pobres el otro, que moran sobre el mismo suelo y que sin tregua laboran por destruirse unos a otros. Verdad es que este vicio no es menos grave que el primero. Tampoco constituye para este gobierno una gran ventaja la impotencia en que se halla para hacer la guerra, puesto que necesita o bien armar a la multitud, y por ende, tener más que temer por parte de ella que por parte del propio enemigo, o bien, no servirse de ella, y presentarse al combate con un ejército realmente oligárquico. Aparte de que los ricos se niegan, por avaricia, a contribuir a los gastos de guerra, muy lejos está eso de ser una ventaja. Además, no adviertes que unos y los mismos ciudadanos son a la vez, en ese estado, labradores, guerreros y comerciantes. Ahora bien, ¿no hemos proscrito esa reunión de varios empleos en manos de un solo individuo? Y con la razón lo dispusimos así. Pues examina ahora, si no el mayor vicio de esta constitución, 
el que voy a decir ¿a qué vicio te refieres? ¿la libertad? digo que se deja a cada cual para desprenderse de sus bienes o adquirir los ajenos y al que ha vendido sus bienes de quedarse en el estado sin tener en él ningún empleo ni de artesano, ni de comerciante, ni de soldado, ni más título en fin, que el de pobre e indigente tienes razón no se piense en atajar ese desorden en los gobiernos oligárquicos que si se acudiese a, le, a impedirlo unos poseerían inmediatamente riquezas mientras que otros se verían reducidos a la última miseria verdad es, pon atención también a esto cuando el hombre a que antes nos referíamos se arruinaba con locos del pilfarros, ¿qué ventaja resultaba de ello para el Estado? Pasaba por ser uno de sus jefes o en realidad no era jefe ni servidor, ni tenía más empleo que el de derrochar sus bienes. No era sino un prodigio. Qué chiquito tiene que tener el pito mi compa para traer ese escape, güey, la neta, güey. No era sino un prodigio y nada más. ¿Quieres que digamos de ese hombre que es en el estado lo mismo que un avispón en una colmena? Es decir, un azote. Me parece muy bien, Sócrates. Pero hay una diferencia, mi querido Dimante. Y es que Dios ha hecho nacer sin aguijón a todos los avispones alados. Mientras que entre los avispones bípedos, si hay algunos que carecen de aguijón, otros, en cambio, lo tienen y muy punzante. Aquellos que no lo tienen viven y mueren en la indigencia. Y en el número de los que están dotados de él se hallan todos los malhechores. Nada más cierto, manifiesto, es, pues, que en todo estado que veas pobres, hay pícaros escondidos, cortabolsas, sacrílegos y vejerantes, de toda clase. No cabe duda que así es como dices. Pero ¿cómo no hay pobres en los gobiernos oligárquicos? Casi todos los ciudadanos, salvo los jefes, lo son. No estamos, según eso, autorizados a creer que habrá en esos gobiernos muchos malhechores armados de aguijones, a los cuales vigilan y contienen por la fuerza a los magistrados. Sí, y si nos preguntasen quién los ha hecho nacer ahí, no diremos que la ignorancia, la mala educación y el vicio mismo del gobierno, sin duda. Tal es pues el carácter del Estado oligárquico, tales vicios, quizá tenga más todavía, ¿Acaso queda así rematado el cuadro del gobierno llamado oligárquica, oligarquía, en el cual el censo promueve a los, orden, a los hombres a los diferentes grados de poder? Pasemos ahora al hombre oligárquico. Veamos cómo se forma y cuál es su carácter. Consiento en ello. No ocurre de esta manera un individuo, el cambio de espíritu timárquico en oligárquico. ¿De qué manera? Primeramente, el hijo quiere imitar al padre y seguir sus huellas. Pero luego, viendo que su padre se ha aplastado contra el Estado, como un barco contra un escollo, que, después de haber propagado sus bienes y su persona, y al frente de los ejércitos y en algún otro puesto eminente, es llevado a presencia de los jueces, calumniado por impostores, condenado a muerte, a destierro, a la pérdida de su honra o de su hacienda. Corrientísimo es eso. Viendo, digo, caer sobre su padre tantas calamidades que con, es, que con su propia vida ah no viendo digo caer sobre su padre tantas calamidades que con él comparte despojado de su patrimonio y temiendo por su propia vida arroja esa ambición y esos elevados sentimientos por el estado y esos elevados sentimientos del trono que en su alma les había erigido humillado por el estado de indigencia en el que se halla, no piensa más que en allegar bienes. Y gracias a un trabajo asiduo y a un sórdido ahorrar, acaba por enriquecerse. ¿No crees que entonces hará sufrir al espíritu de avaricia y de con concuspicencia el mismo trono del donde han expulsado a, a la ambición? ¿Qué hará de él su rey sumo poniéndole la diadema y el collar ciñéndole la tierra, la cimitarra? tal creo. Tras eso, poniendo los pies del nuevo señor por una parte, la razón por la otra, el valor encadenados como viles esclavos, obliga a la una a que no reflexione, a que no piense, sino en los medios de acumular nuevos tesoros, y fuerza al otro a que no admire ni honre otra cosa que las riquezas y a los ricos, y que ponga toda su gloria en la posesión de una gran fortuna y en el arte de formarla. No hay en un joven paso más rápido que el de la ambición a la avaricia, no es ese 
el carácter oligárquico, a menos la metamorfosis que hasta ahí le ha llevado a la misma cosa que la revolución que lleva el gobierno, al menos la metamorfosis que hasta ahí le ha llevado a la misma cosa que la revolución que lleva el gobierno oligárquico. Fíjate que, ¿qué opinan, güey? O sea, lo que más me parece impresionante siempre de las lecturas o de los libros o de este tipo de cosas es cómo verga le hacen o cómo carambas le hicieron para escribirlo hace en mil años y que sea tan relevante para el día de hoy, güey. Eh, no sé, soy de la opinión de que acaba de escribir el sistema neoliberal en el que vivimos, vivíamos, güey. Creo que está describiendo nuestra sociedad del siglo XXI, güey. Eh, esta manera en la que te invita, ¿no? En la que ya se les cayó Hollywood, ya se les cayó como que las televisoras, eh, basura de México, por cierto. Ahí con todo respeto, si trabajas en una de ellas, chingas a tu madre. Eh, y... Como ahora, güey, el nuevo culto que se promueve es a los millonarios, ¿no? Como se invita a que la gente siga y admire a los millonarios como si fueran algún tipo de gurú, como si fueran algún tipo de qué, güey, como si al final pudieras lograrlo. Mi vida, güey, o sea, para ser como Elon Musk necesitas tener unos papás millonarios. O sea, <risa> aguanta, güey. Eh, y sí, como creo realmente toda esta parte como de la decadencia y de los valores y de la falta de... Pues, güey, o sea, se han entrado a Instagram, ¿no? ¿O no? Y pues no sé, güey, o sea, sí creo realmente que vivimos en un estado de esos, güey. Eh, o vivíamos, ¿no? No creo que sea tan fácil tampoco eliminarlo así de la nada. Creo que... Eh, pues, güey, o sea... El problema es ese, que la gente no sabe, ¿sabes? Que... Que no estamos enterados de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan los sistemas de gobierno y nos engañan y nos hacen pensar que hay cosas que están bien y cuando están mal y ya me voy a callar a los que me voy a poner a leer, nada más que me estoy rascando el brazo porque es bastante incómodo estar leyendo teniendo una pinche comezón infinita, ñero. Neta, nunca se rompan nada, güey, está de la verga. Pero a la vez, fíjate, también quiero hacer esta reflexión rápido, güey. ¿Cómo vivimos supuestamente en el futuro? Y ya tenemos de que tecnología y la verga y carros eléctricos, güey, y nos seguimos curando las pinches cosas de la misma perra manera que se la acusaban, que las curaban en la era medieval, güey, con un pinche férula dura y una perra venda, güey. Ahí les encargo su futuro, mis ñeros, ¿eh? Para que se pongan las pilas bien machín. Pero yo qué voy a saber, güey. Nada más me rompí el brazo cuando tenía como 12 años y es el mismo tipo de curación, güey. Ahí les encargo que me discutan pinches médicos. En fin, ¿dónde nos quedamos, cabrones? <coughs> Pensemos cómo realmente... Eh... Ah, ya me voy a caer el hocico, güey. Veamos, pues, si se asemeja a la oligarquía. Me parece bien. No ofrece ante todo ese punto de semejanza de ella, con ella. Que, por pone, que pone las riquezas por encima de todo, indudablemente. Se le asemeja además en el todo, se le asemeja además en el espíritu de tacañería y en la industria. Solo concede a la naturaleza la satisfacción de los deseos necesarios, vedase de cualquier otro puesto y reprime todos los demás deseos como insensatos, verdadez. Es sórdido, hace dinero de todo, no piensa más que en atesorar, pertenece al fin en fin, al número de aquellos a quienes el vulgo admira. ¿No ese es el retrato fiel del carácter análogo al gobierno oligárquico? Sí, porque ni en una parte ni en la otra se ve cosa alguna preferible a las riquezas. Ese hombre apenas si ha pensado sin duda en, es, en instruirse. No parece de otra suerte. No se dejaría conducir por un guía ciego. Pon cuidado en lo que voy a añadir. No diremos que la carencia de educación ha hecho nacer en él deseos que participan de la naturaleza de los avispones, los unos siempre indigentes, los otros inclinados siempre a hacer daño, y a los cuales contiene con gran trabajo. La cosa es así. ¿Sabes en qué ocasiones se manifestarán sus deseos maléficos? ¿En cuáles? 
cuando tenga a su cargo alguna tutela o cualquier otra comisión en que tenga licencia plena para obrar mal. Tienes razón. No está claro que sin las demás circunstancias de la vida, pasa, plaza, de hombre honrado y probo, si contiene sus malos deseos y los encumbre con el velo de la equidad y de la moderación, no lo hace por virtud ni por razón, sino por necesidad y por temor de perder sus bienes si quiere apoderarse de los ajenos. Cierto es eso, pero que se trate de derrochar bienes ajenos, y entonces será, mi querido amigo, cuando descubras en los hombres de ese carácter los deseos que participan en la naturaleza de los avispones. Convencido estoy de ello. Un hombre de ese carácter sentirá pues necesariamente sediciones dentro de sí. Habrá en él dos hombres diferentes cuyos deseos se convertirán recíprocamente. Más por lo común, los buenos deseos triunfarán sobre los malos. Bien, por esta razón parecerá en lo externo, más moderado, más dueño de sí, que muchos otros, pero la verdadera virtud que produce en el alma la armonía y la unidad está muy lejos de él. Pienso lo mismo que tú. Hay que disputar por la honra entre particulares o en la lucha entre conciudadanos. El hombre cuidadoso no acude, no quiere gastar dinero por la honra ni para ese género de combates. Teme despertar en sí mismo los deseos prodigios y llamarlos en su auxilio. Combate, pues, de un modo oligárquico. Es decir, con ínfima parte de sus fuerzas. Casi siempre es vencido, pero a él qué le importa si la postre se enriquece. Convengo en ello. Dudaremos todavía de la perfecta semejanza que existe entre el hombre avaro y el cuidadoso, y el gobierno oligárquico. No, trátese ahora de mi ver, de examinar el origen y las costumbres de la democracia y de observar luego la misma cosa en el hombre democrático, para que podamos compararlos juntos y juzgarlos. No haremos sino seguir en nuestro acostumbrado método. He aquí cómo se pasa de la oligarquía a la democracia, por el deseo insaciable de riquezas, consideradas como el primero de los viernes, todos en el gobierno oligárquico. ¿Cómo es eso? Los jefes que deben a sus grandes bienes los cargos que ocupan, se guardan muy a menudo de reprimir con severidad de las leyes el desenfreno de los jóvenes libertinos, así como de impedirles que se arruinen con gastos excesivos, porque su designio no es otro que comparar los bienes de los jóvenes, prestar a estos con crecidos intereses y acrecentar así su propia hacienda y crédito. Sin duda, ahora bien, es evidente que cualquiera, es evidente que, en cualquier gobierno que sea, es imposible que los ciudadanos estimen las riquezas y al mismo tiempo practiquen la templanza, sino que por fuerza han de sacrificar una de esas dos cosas a la otra. Evidente es eso, en efecto, hasta dejarlo de sobra. Así, los magistrados, en las oligarquías, con su negligencia y con las facilidades que conceden al libertinaje, han reducido a menudo a la inteligencia a hombres que acaso habían nacido, en los dotados nobles de los, en, habían nacido dotados de nobles sentimientos. Sin duda, esto crea en los estados gentes provistas de aguijones, abrumados, abrumados de deudas unos, tachados otros de infamia, algunos arruinados a la vez, en hacienda y en, honar, y en honra, en permanente estado de hostilidad contra aquellos que se han enriquecido con las obras de su fortuna, y contra el resto de los ciudadanos, aspirando únicamente a suscitar alguna revolución en el gobierno. Así es. Mientras tanto, estos sábidos usureros, inclinados sobre su obra, sin que parezcan ver a aquellos a quienes han arruinado, siguen presando con crecidos intereses y enriqueciéndose, abriendo anchas brechas en el patrimonio de sus nuevas víctimas, multiplicando con ello que el Estado la casta de los avispones y de los pobres. ¿Y cómo no ha de multiplicarse? No quieren. No con todo. Conten no quieren. Con todo, contener esa plaga creciente, bien impidiendo que los particulares dispongan de sus bienes de su capricho, bien empleando otro medio igualmente apto para contener los progresos del mal. ¿Cuál es ese otro medio? El que es natural, que se emplee en defecto del primero, y que obligaría a los ciudadanos a ser honrados por amor a sus intereses. Porque si los contratos de esa índole se celebrasen con riesgos y peligros para los prestamistas, la usura sería ejercida con menos impudri imp con menos impudicia, y el Estado se vería libre del diluvio de males del que he hablado. Convengo en ello. Así es como los ciudadanos se ven reducidos a tan triste estado por culpa de los gobernantes que, 
consiguientemente, se corrompen y con ellos sus hijos, estos, con llevar la vida voluptuosa, sin ejercitar su cuerpo ni su espíritu, acaban por hacerse débiles e incapaces de resistir al placer y al dolor. Verdad es, sus padres, ocupados únicamente de enriquecerse, descuidan todo lo que no sea eso, y se, y se preocupan de la virtud, tanto como de aquellos a quienes han hecho pobres, indiscutiblemente. Ahora bien, así dispuestos los espíritus, cuando magistrados y súbditos se encuentran justos, juntos de viaje, en una teoría, en el ejército, por mar o por tierra, o en cualquiera otra coyuntura, y se examinan mutuamente en las ocasiones de peligro, los ricos no tienen motivo alguno para despreciar a los pobres, mientras que, por el contrario, cuando un pobre, flaco y abrazado del sol, se encuentra en una pelea al lado de un rico criado a la sombra y cargado de grosura, le ve jadeante siempre y embarazado con su propia persona. ¿Qué pensamientos crees que acudirán a ese momento a su espíritu? No se dirá a sí mismo que esas gentes deben sus riquezas no más que a la cobardía de los pobres. Y al encontrarse juntos, no se dicen unos a otros, en verdad que nuestros hombres importantes son bien poca cosa. Persuadido estoy de que hablan y que piensan de esa manera. Te digo, güey, ¿a qué se parece? ¿Cuántas horas de tu vida trabajas? Por lo menos trabajas 360 días jodido. Porque nada más te regalan una semana de vacaciones de tu año, güey. Entonces, en realidad, ¿eres libre? Ahora, yo les voy a hacer otra reflexión que a mí, la neta, me perturba y me taladra la cabeza muy cabrón, güey. Eh, espero, pero para los que sí, güey, ¿alguna vez han visitado la cárcel? ¿Alguna vez han estado en una cárcel de noche? O oh, vaya, a lo mejor, y no en un recinto donde guardan humanos, pero ¿alguna vez han ido a un zoológico, güey? ¿Sabes cuáles son los únicos lugares en donde no se apaga la luz de la calle? ¿Y en qué se parece tu ciudad a un pinche campo de concentración, güey? O a una cárcel o a una jaula, güey. A lo mejor no tiene rejas. Pero sí tiene límites, güey. Entonces, ahí es donde yo te invito a pensar realmente... Número uno, ¿qué tan libres somos, güey? O sea, ¿qué tan libre eres de hacer lo que se te da tu perra gana y ser feliz haciéndolo? ¿Qué tantas libertades tienes para ser feliz y para hacer lo que se te da tu perra gana? Y tres, pues... ¿Qué onda con esto, güey? O sea, ¿cuántas de nuestras horas de nuestra vida y de nuestro trabajo se lo dedicamos a la gente a la cual, pues, no, simplemente eres un esclavo, güey? No sé, piénsalo, bebé. Y así como el cuerpo enfermo solo necesita para caer el accidente más leve e incluso, a menudo, se desarregla sin causa exterior alguna, así un estado en la situación en la que acabo de presentarlo. No tarda en ser precisa de sediciones, de guerras intestinas en cuanto con el menor pretexto, los ricos y los pobres, tratando de repustecer su partido. Llaman en auxilio estos a los habitantes de alguna república vecina, aquellos a los jefes de algún estado oligárquico. A veces también, entre ambas facciones se desgarran sus propias manos, sin que los extranjeros ex intervengan en su discordia. Ciertamente que sí, el gobierno pasa a ser democrático cuando los pobres, Habiendo conseguido la victoria sobre los ricos, asesinan a unos, expulsan a otros y se reparten por igual con los que quedan los cargos de la administración de los asuntos. Reparto en el que este gobierno se rige de ordinario por la suerte. Así es, en efecto, como se establece la democracia, bien por el camino de las armas, bien porque los ricos, temiendo por sí mismos, adopten el partido de retirarse. Por eso dicen... Que existe este interés tan impresionante de los millonarios por irse al espacio, güey. Porque allá arriba no funcionan las guillotinas. ¿Cuáles serían las costumbres? ¿Cuál será la constitución de este nuevo gobierno? Ahora mismo veremos un hombre que se le asemeja y podremos calificarlo de hombre democrático. Ciertamente. En primer lugar, todo el mundo es libre en ese estado. Respírase en él la libertad y la liberación respecto de toda molestia. Cada cual es dueño de hacer lo que le plazca, así dicen. <risa> Perdón, mas donde quiera que se tiene ese poder, claro está que cada ciudadano dispone de sí mismo y escoge a su antojo el género de vida del que más le acomoda. Sin duda, debe haber por consiguiente en semejante gobierno hombres de toda clase de profesiones. Sí, en verdad que esta forma de gobierno 
tiene trazas de ser realmente la más hermosa de todas, y que esa prodigiosa diversidad de carácter pudiera ciertamente parecer de admirable efecto, como esas flores bordadas que realizan la belleza de una tela. ¿Por qué no? Cuando menos, para los que juzguen de ellas, como las mujeres y los niños juzgan los objetos, quiero decir, por lo abirragado de los mismos, sin trabajo te creo. A ese estado, mi querido amigo, puede ir cada cual a buscar el género de gobierno que le acomode. ¿Por qué dices eso? Porque los contiene todos, ya que en él cada individuo tiene la libertad de vivir a su manera. Parece en efecto que si alguien quisiese trazar el plan de un estado, como nosotros hacíamos ahora mismo, no tendríamos más que transportarnos a un estado democrático, en un mercado en el que se hayan expuestas todas las clases de gobiernos. No tendría más que escoger y ejecutar luego su designio con arreglo al modelo al que se hubiese escogido. No le faltarían modelos. Si juzgamos por el primer golpe de vista, no es una condición sobremanera blanda y cómoda la que pueda uno a uno no ser forzado a aceptar ningún cargo público, por méritos que tenga para desempeñarlo, no estar sometido a ninguna autoridad. Si uno no quiere, no ir a la guerra cuando los otros van, y en tanto los demás viven en paz, no vivir tal si eso no os agrada, y a pesar de la ley que os prohíbe toda función del gobierno y en la judicatura, ser juez o magistrado, si así se os antoja, a primera vista sin duda que sí. No es asimismo de admirar la dulzura con que se trata, en ese estado a ciertos condenados. No he visto, no has visto en algún estado, hombres de esa clase, condenados a muerte o al destierro, que se quedan en el país y se pastean en público en presencia de ínfulas de héroes, como si nadie repararse de ello, ni debiera prestar atención alguna al caso. Muchos he visto, y qué generosa condes condescendencia, y qué manera de pensar extenta de pequeñez, en el desprecio de que ahí se hace ostentación respecto de las mismas que nosotros tratábamos con tanto respeto, al trazar el plan de nuestra república, cuando asegurábamos que al menos de estar dotado de un natural excelente, si no se ha vivido de los juegos de la infancia, en medio de lo hermoso y de lo honesto, y si no se ha hecho luego serio estudio de ello, no se llegará nunca a ser virtuoso, ¿Con qué grandeza de alma se pisotea ahí esas máximas sin tomarse el trabajo de examinar cuál ha sido la educación de los que se ingieren en el manejo de los negocios? ¿Qué solicitud por el contrario en acogerles y honrarles con tal que se presenten como llenos de serlo por los intereses del pueblo? Mucha generosidad supone, todo eso en efecto. Tales son, con otras por el mismo estilo, las ventajas de la democracia. Como ves... En ese un gobierno muy agradable, en que nadie señor, gobierno de encantador arraigamiento, en el cual reina la igualdad, así en las cosas desiguales como entre las iguales, nada dices que no se ha conocido en todo el mundo. Considera ahora ese carácter en un individuo, o más bien, para observar siempre el mismo orden. ¿No veremos antes cómo se forma? Sí, no es de esta suerte, el hombre avaro y oligárquico, tiene un hijo el cual educa en sus principios en sus mismos sentimientos, perfectamente. El hijo reprime la fuerza, siguiendo el ejemplo de su padre, los deseos que le impulsan el despilfarro y que son enemigos de la ganancia, los deseos llamados superfluos. Así debe ser. ¿Quieres que, para proyectar con más claridad sobre nuestro diálogo, empecemos por establecer distinción entre deseos necesarios y deseos superfluos? Me parece muy bien. No hay razón para llamar deseos necesarios a aquellos que no es nuestro poder suprimir ni reprimir, y que por otra parte, no resulta provechoso satisfacer, porque es evidente de que se trata de necesidades naturales. ¿No es cierto? Sí, justamente. Por tanto, calificaremos de necesarios estos deseos, sin duda, en cuanto a aquellos que se es fácil deshacerse, si se pone uno a ello desde muy pronto, y cuya presencia lejos de producir en nosotros algún bien, es a menudo la causa de grandes males. ¿Qué otro nombre les conviene mejor que el de deseos superfluos? Ningún otro. Escojamos un ejemplo de los unos y de los otros, para que podamos formarnos una idea más justa de ellos. Bien, no es necesario el deseo de tomar alimento con algún aliño, en la medida de que es preciso para mantener la salud y las fuerzas. Así lo creo. El de la simple nutrición es necesario por dos razones. Porque es útil el comer y porque es imposible vivir de otra manera. En efecto, el del aliño solo es necesario cuanto se sirve a la salud. Verdad es, 
pero el deseo de todo género de manjares y condimento, deseo de que puede reprimirse e incluso ser enteramente suprimido por una buena educación, deseo perjudicial para el cuerpo, para el alma, para la razón y para la templanza, no debe ser incluido en los deseos superfluos sin ningún género de duda. Diremos pues que estos son deseos prodigios, aquellos deseos provechosos porque sirven para hacernos más capaces para la acción. El mismo juicio emitiremos sobre los placeres del amor y acerca de todos los demás placeres. Sí, no hemos dicho que aquel a quien dimos nombre de avispón, que estaba dominado por los deseos superfluos, mientras que el hombre cuidadoso y oligárquico solamente está gobernado por los deseos necesarios. Eso dijimos. Expliquemos de nuevo, ¿Cómo se, torma, ¿cómo se torna democrático ese hombre oligárquico? Mira de qué manera ocurre comúnmente a mi parecer. ¿Cómo? Cuando un joven malcriado, tal como hemos dicho, y alimentado por el amor de la ganancia, ha probado una vez la miel de los avispones, cuando se ha hallado en compañía de esos insectos ávidos y hábiles de excitar en él deseos de toda índole, no pasa entonces su gobierno interior, de oligárquico que era, a ser democrático inevitablemente y así como el estado ha cambiado de forma porque la facción del pueblo lo robustecida por un auxilio extraño que apoyaba sus propósitos ha triunfado en la facción de los ricos no cambia igualmente de costumbres ese joven por, por obra del apoyo de sus pasiones encuentran en sus pasiones de la misma naturaleza Sí, si su padre o sus allegados enviasen por su parte auxilios de la facción de deseos oligárquicos, y para sostenerla completase en reprimiendas y consejos saludables. ¿No se convertiría entonces su corazón en teatro de una guerra intestina? Sin duda. Ocurre a veces que la facción oligárquica venza la democrática. Los malos deseos entonces son destruidos en parte y en parte expulsados de su alma por una generosa vergüenza. Y el joven vuelve al deber. Eso ocurre muchas veces. Más bien, pronto. Debido a la mala educación que ha recibido en su padre, de su padre, nuevos deseos más fuertes y en mayor número suceden a los que ha desterrado. Nada más corriente. Esos deseos lo arrastran de nuevo y al trato de las mismas malas compañías. Y de ese comercio clandestino, nacen multitud de otros deseos. Así es. Finalmente se apoderan de la ciudadela del alma de ese joven, después de haberse percatado de que se halla vacía de ciencia de costumbres loales, de máximas verdaderas, que constituyen la más segura y fiel custodia de la razón de los mortales queridos de los dioses. Sin duda, inmediatamente, los juicios falsos y presuntuosos, las oposiciones aventuradas, acuden en tropel y se precipitan sobre el campo que se les ofrece. Así es, por desdicha, no es entonces cuando se vuelve a la primera compañía con la cual se embriaga del loto y no se ruboriza de su íntimo comercio. Con ella sino por parte de sus amigos y allegados, acuye algún refuerzo de la facción contraria, las máximas presuntuosas, cerrando prontamente las puertas del castillo real. Niegan la entrada al auxilio enviado, y ni siquiera escuchan los consejos que envían en embajada a ancianos llenos de buen sentido y de experiencia. Secundados por una multitud de deseos perniciosos, consiguen la victoria, y han tachado de imbecilidad a la vergüenza. La expulsan ignomiosamente, destierran la templanza, después de haber ultrajado dándole nombre de cobardía, y exterminan a la moderación y a la frugalidad que tratan de rusticidad y de bajeza. Ciertamente es así, después de haber vaciado y purgado de ellas el alma, del desventurado joven a quien asedian, y como si le iniciasen en los grandes misterios, introducen en ella, ricamente engalanados con corona a la cabeza, a la insolencia, a la anarquía, al libertinaje, a la desvergüenza, del que hacen mil elogios disfrazando su fealdad con los nombres más hermosos, encubriendo con él el, la cortesía, la insolencia, Inclu perdón, 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 con la libertad de libertinaje, con el de magnificencia, la de desvergüenza con el arrojo. No es así como un joven, acostumbrado desde su infancia a no satisfacer otros deseos que los deseos necesarios, pasa al estado, no sé si decir de libertad o si de esclavitud, en que se entrega un tropel de deseos superfluos y per perniciosos, no cabe exponer de manera más pasmosa ese cambio. Como conceptos como la anarquía ya existían, güey, cuando la gente no usaba calzones y no usaba toga, güey. ¿Cómo vive después de eso 
sin distinguir entre placeres superfluos y placeres necesarios. Entregarse a unos y a otros para satisfacerlos no escatima su hacienda, si sus cuidados ni su tiempo. Si es tan dichoso que no lleve hasta el exceso sus desórdenes, y si la edad, habiendo sosegado un tanto el tumulto de sus pasiones, le induce a traer el destierro a la facción desterrada, y a no entregarse sin reservas al partido vencedor, establece entre, entonces entre sus deseos una especie de igualdad. Dejen que pase el tren Maya, espérame. Ciertamente es así. Después de haber vaciado y purgado de ellas el alma del desaventurado joven a quien asedían, y como si la iniciasen en los grandes misterios, introducen en ella, ricamente engalanados con corona en la cabeza, la insolencia. Ah, eso ya lo leímos, perdón. ¿Cómo vive después de eso? Sin distinguir entre placeres superfluos y placeres necesarios. Entregarse a unos y a otros para satisfacer no escatima su hacienda, sus cuidados ni su tiempo. Si es tan dichoso que no lleve hasta el exceso sus desórdenes. Y si la edad, habiendo sosegado en tanto el tumulto de sus pasiones, le induce a traer el destierro de la facción desterrada y a no entregarse sin reservas al partido vencedor, establece entonces entre sus deseos una especie de igualdad y haciéndoles por decirlo así, echará suertes, entrega su alma al primero a quien se muestra favorable la suerte. Satisfecho, este deseo pasa al dominio de, orto y de otro y así sucesivamente a ninguno rechaza y a todos favorece, por igual. Verdad es, si alguien viene a decirle que hay placeres de dos clases, unos que van enseguida de los deseos inocentes y legítimos, y otros que son fruto de los deseos criminales y prohibidos, que debemos buscar escatimar los primeros y reprimir y domar los segundos, cierra todas las avenidas de la ciudadela, a esas sensatas máximas y solo responde a ellas con signos de desdén. Sostiene que solo los placeres son de la misma naturaleza y merecen por igual ser satisfechos. Tal debe ser en efecto su conducta en la disposición del espíritu en que se encuentra. Vive por tanto al día. El primer deseo del que se presenta es el primero del que se ve satisfecho. Cumple hoy sus deseos de embriaguez y de canciones báquicas. Mañana ayudará y no ayunará, ayunará y no beberá más que agua. Tan pronto se ejercita en el gimnasio como permanece ocioso y sin cuidarse de nada. Unos ratos es filósofos, los más, hombre de estado. Sube a la tribuna, habla y obra sin saber lo que dice ni lo que hace. Un día le entra la envidia de la condición de los hombres de guerra y catatelo, guerrero. Otro día se lanza al comercio. En una palabra, no hay conducta en el mejor asomo de fijeza que, regala, que regla alguna. No quiere ser molestado en nada y califica la vida que lleva de vida libre, agradable, vida de bienaventurado. Nos has pintado a lo vivo, la vida de un amigo de la igualdad. Su carácter que reúne en sí toda clase de costumbres y de caracteres, tiene todo el atractivo y la variedad toda del Estado popular. Y nada tiene de extraño que tantas personas de uno y otro sexo encuentran tan hermoso un género de vida en el que se hayan reunidas todas las clases de gobierno y de caracteres. Lo comprendo. Pongamos pues frente a la democracia al hombre a quien puede justamente llamarse democrático. Pongámoslo. Restamos ahora. Restanos ahora por considerar la forma del gobierno más hermosa y el carácter más acabado. Quiero decir, la tiranía y el tirano. Sin duda, vamos pues mi querido Dimante, cómo se forma el gobierno tiránico. Y ante todo, es punto menos que evidente que debe ser su nacimiento la democracia. Cierto, el paso de la democracia a la tiranía. No es, sobre poco más o menos, el mismo que el de la oligarquía a la democracia. ¿Cómo así? Lo que en la oligarquía se considera como el mayor bien, lo que han dado nacimiento, incluso a esa forma de gobierno, son las excesivas riquezas de los particulares, ¿no es eso? Sí, lo que causa su ruina, ¿no es el insaciable deseo de enriquecerse y la indiferencia que hacia todo lo que demás aspira a ese único objeto? También eso es verdad. Por la misma razón, no haya la democracia la causa de su pérdida en el insaciable deseo de lo que considera como su verdadero bien. ¿Cuál es ese bien? La libertad. Entra en un estado democrático y por todas partes oirás que no hay ventaja preferible a esa, y que por ese motivo, todo hombre que haya nacido libre establecerá su morada en ese estado menor, mejor que en cualquier otra parte. No hay lenguaje más corriente que ese. No es ese amor a la libertad llevado al exceso, y esto es lo que yo quería decir. 
acompañado de extrema indiferencia para todo lo demás, lo que, acaba por, lo que acaba por perder a este gobierno y por hacer necesaria la tiranía? ¿Cómo? Cuando un Estado democrático devorado por ardiente sed de libertad es atendido por, valos cope, por malos coperos que la sirven pura y la hacen beber de ella hasta la embriaguez. Entonces, si los gobernantes no llevan a su complacencia hasta darle tanta libertad como quiere, los acusa y castiga, so pretexto de que son traidores que aspiran a la oligarquía. Evidentemente, trata con el mayor desprecio a aquellos que todavía conservan respeto y sumisión respecto a los magistrados. Los reprocha de ser gente de poco más o menos esclavos voluntarios, así en público como en privado. Encomia y honra la igualdad que confunde los magistrados con los ciudadanos. Es posible que no se extienda en todo a la libertad en un estado así. ¿Y cómo lo da a extenderse? Que no penetre en el seno de las familias y que, finalmente, el espíritu de la independencia y de la anarquía no llegue a los mismos animales. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los padres acostumbran a tratar a sus hijos como iguales suyos, a temerles incluso, los hijos, a igualarse con sus padres, a no tenerles respeto ni temor, porque de no ser así, su libertad pedecería. Que los ciudadanos y los simples habitantes, incluso los extranjeros, aspiran a los mismos derechos. Así ocurre. Y viniendo a cosas de menos monta, los maestros, en este estado, temen y miman a sus discípulos. Por su parte, se burlan de sus maestros y de sus aullos. En general, los jóvenes quieren ir de par en par con los viejos y hombrearse con ellos. Vienen palabras, vienen obras. Los viejos, por su parte, descienden a los modales de los jóvenes y hacen estudio de la imitación de sus maneras con el temor de pasar plaza de gentes de carácter áspero y despótico. Verdad es, pero el abuso más intolerable que la libertad introduce en ese gobierno es que los esclavos de uno y del otro sexo son tan libres como los que han comprado. Iba casi a olvidarme de decir que en este punto de libertad y de igualdad llegan las relaciones entre hombres y mujeres. No olvidemos nada, y según la expresión de Esquilio, digamos todo lo que nos acuda a la boca. Perfectamente. Eso mismo hago yo. De haberlo visto, costaría trabajo creer cuanto más libres son ahí que en ninguna otra parte los animales que el hombre utiliza. Las, perri las perritas, como dice el proverbio, se encuentran ahí... En, ahí en el mismo pie que sus amas, los caballos y asnos acostumbrados a caminar con la cabeza erguida y sin cuidarse de nada, tropiezan en cuanto se cruzan con ellos, si no les ceden el paso. En fin, que ahí goza todo lo de plena e entera libertad. Mi propio sueño me está refiriendo. Casi nunca voy al campo que no me ocurra esto. Siento que la expresión, las perritas... <risa> está bien verga, pero bien insultante, esa que es las perritas... <risa> Bien, ¿ves el daño que todo esto resulta? ¿Ves que hasta qué punto se tornan los ciudadanos recelosos? Hasta el punto de alzarse, de sublevarse a la menor apariencia de imposición. Acaban, como sabes, por no hacer caso alguno a leyes escritas ni no escritas, por no tener absolutamente ningún señor. Bien lo sé, de esta forma de gobierno tan hermosa y encantadora, nace la tiranía, a lo menos según yo pienso, encantadora en verdad, pero prosigue explicándome sus efectos, la misma plaga que perdió la oligarquía, tomando nuevas fuerzas e impulsos nuevos de la general licencia, impulsa al estado democrático hacia la esclavitud, porque con verdad se dice que no cabe caer en un exceso, sin exponerse a caer del exceso contrario, esto es lo que se observa en las estaciones, en las plantas, en nuestros cuerpos y en los estados, como en todas las demás cosas. Así debe ser. Así respecto de un estado como respecto de un simple particular, la libertad excesiva debe traer tarde o temprano una extremada servidumbre. También debe ser así esto. Natural es, pues, que la tiranía no parezca, que la tiranía no nazca de ningún otro gobierno que el del gobierno popular. Es decir, que la libertad más compleja y entera sucede el despotismo más absoluto e intolerable. El orden mismo de las cosas lo exige así. Pero no es eso lo que tú me preguntas. Lo que tú quieres saber es qué plaga sea esa que, formada en la oligarquía y acarecida luego en la democracia, conduce a esta la tiranía. Tienes razón. En fin. En fin de finales. Entiendo por esa plaga 
turba multa de gente ociosa y pródiga, de la cual los unos más arrojados van al frente y los otros, más cobardes, marchan detrás. Hemos comparado los primeros a avispones armados de aguijón y los segundos de avispones sin aguijón. La comparación me parece justa. Esas dos clases de hombres hacen en todo cuerpo político... Oh, perdón, es que el codo. Los mismos estragos que la flema y la bilis en el cuerpo humano. El legislador prudente, como hábil médico de estado, adoptará respecto a ellos las mismas precauciones que un hombre que, cría, que creía abejas adopta respecto de las avispas. Su primer cuidado será impedir que éstas se introduzcan en la colmena y si a pesar de la vigilancia se han deslizado al, al interior de la colmena, las destruirá cuanto antes, con los alveolos que hayan infestado. No cabe adoptar otra solución. Para comprender todavía mejor lo que queremos decir, hagamos una cosa. Que dividamos en el pensamiento del Estado Popular en tres clases de que en efecto se compone. Comprende la primera aquellos de quienes acabo de hablar. La licencia pública les hace nacer en este estado de tan gran número como en la oligarquía. Así es, con la diferencia, sin embargo, de que son mucho más maléficos en el estado democrático. ¿Por qué razón? Porque en el otro estado, como no poseen ningún crédito y se tiene cuidado de apartarlos de todos los cargos, no pueden actuar ni hacerse fuertes, mientras que en el estado democrático son ellos, casi exclusivamente, quienes se encuentran al frente de los negocios. Los más ardientes hablan y obran. Los demás zumban en torno a la tribuna y tapan la boca a todo aquel que quiere emitir una opinión contraria. De suerte que en ese gobierno todos los asuntos pasan por sus manos, con excepción de un pequeñísimo número. Verdad es. Ah. Muchas gracias por venir. La segunda clase vive aparte y no sostiene ningún comercio con multitud. ¿Qué clase es esa? Como quiera que en ese estado todo el mundo se afana por enriquecerse, los más sensatos y moderados en su conducta son también, por lo común, los más ricos. Es natural que así sea. De esas gentes sin duda es de quienes extraen más miel, y con más facilidad los avispones. ¿Qué botín iban a sacar de los que no tienen nada, o punto menos que nada? Así se le darse a los ricos el nombre de hierba para avispones. Si ese nombre suele dárseles, la tercera clase es el pueblo bajo, compuesto de artesanos, ajenos a los negocios que apenas si tienen con qué vivir. En la democracia, esta última clase es la más numerosa y la que cuenta con mayor poder cuando está reunida. Sí, pero raras veces se reúne, como no sea que haya, como no sea que haya de recibir por su parte un poco de miel. Así, los que presiden estas asambleas hacen cuanto está en su mano para facilitársela. Con esta mira se apoderan de los bienes de los ricos, que comparten con el pueblo, guardando siempre para sí la mejor parte. El que parte y comparte se queda con la mejor parte. Como que esa es la fuente de las distribuciones que se hace al pueblo. Mientras tanto, los ricos, al mirarse despojados de su hacienda, se ven obligados a defenderse. Dirigen sus reclamaciones al pueblo y emplean cuantos medios pueden para poner sus bienes al abrigo de los expoliadores. Sin duda que es así. Los otros por su parte les acusan, aun cuando son inocentes, de querer introducir el desorden en el Estado, de conspirar contra la libertad del pueblo y de construir una facción oligárquica. No dejan de hacerlo. No. Pero cuando los cuidados o cuando los acusados se percatan de que el pueblo menos por mala voluntad que por ignorancia y seducido por los artificios de sus calumniadores se pone de su parte de estos últimos, entonces que quieran que no, pasan a ser efectivamente oligárquicos. La culpa de esto no hay que echársela a ellos, sino a los avispones que les pican con sus aguijones y los asusan hasta, hasta ese extremo, indudablemente. Vienen luego las denuncias, los procesos y las luchas recíprocas entre los partidos. Es verdad. No es lo corriente que el pueblo tenga alguien a quien confíe especialmente sus intereses, por engrandecer y hacer poderoso al cual trabaje. Sí, evidentemente, pues el tronco de esos protectores del pueblo nace del tirano, y no de otra parte. La cosa es manifiesta en efecto. Pero ¿cómo empieza el protector del pueblo a tornarse el tirano del mismo? No es evidente, cuando comienza a ser algo por el estilo de lo que ocurre. ¿Qué ocurre en ese templo? 
Ah, no, perdón. A hacer algo por el estilo de lo que ocurre, según dicen, en el templo de Zeus, Liceo. ¿Qué dicen que ocurre en ese templo? Dicen que el que ha probado extrañas entrañas humanas mezcladas a las de otras víctimas se convierte en lobo. ¿Qué dicen que pasa en el templo de Zeus? A ver, otra vez, güey, porque me parece que estamos hablando de un sacrificio humano en Grecia, escrito en un libro, güey. No, no puede ser, o sea, es imposible, eso sería algo de un bárbaro. Dicen que el que ha probado entrañas humanas mezcladas con las de otras víctimas se convierte en lobo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Vale la pena pensar porque a ellos... Si se les permite el sacrificio y andar comiendo gente, güey. Y de este lado del mundo, pues se considera algo barbárico, ¿no? Como todo depende de qué tan chico tengas tu pit. Digo, este, como todo depende del punto en el que lo miras, ¿no? No lo has oído decir nunca. Sí, parejamente. Cuando el protector del pueblo, hallando en este perfecta sumisión de sus caprichos, empapa sus manos en sangre de sus conciudadanos, cuando con acusaciones calumniosas, demasiado frecuentes, arrastra a sus adversarios a presencia de los tribunales y les hace expirar en el suplicio, cuando abreva su propia lengua y, y su impía boca en la sangre de sus allegados y amigos, diez mal estado con el hierro o con el destierro, propone la abolición de las deudas, un nuevo reparto de las tierras, no es fatal que parezca, a mano de sus enemigos, o que se convierta en tirano del Estado y se torne en lobo. No cabe término medio. Así es que ya tenemos en guerra abierta a los que poseen grandes bienes, sí. Y si después de haber sido expulsado vuelve a pesar de sus enemigos, ¿no tornará convertido en un tirano rematado? Sin duda alguna. Pero si los ricos no lograran expulsarle ni hacerlo condenar a muerte, acusándolo ante el pueblo, Conspirarían entonces sórdidamente contra su vida. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Porfirio Díaz. ¿No le suena? Raras veces deja de ocurrir así. Pues esta es la ocasión del ruego que se dirige al pueblo todo ambicioso que ha llegado a estos extremos. Le pide una guardia con el fin de garantizar la seguridad del protector del pueblo. Ciertamente es así. El pueblo se la concede temiéndolo todo por su protector y sin temer nada por sí mismo. Sin duda, cuando las cosas han llegado a este punto, todo aquel que posee grandes riquezas y que, por esta razón, pasa por ser enemigo del pueblo, se aplica el oráculo dirigido a Creso, huye hacia el río Hermo de Pedregoso, de Pedregoso lecho, y no teme reproche de cobardía. Y con razón, no le dejarían tiempo a temerlo dos veces. En efecto, si lo cogen en la fuga, la vida le cuesta. No le espera otra suerte. En cuanto al protector del pueblo, no creo que se duerma en sus glorias. Sube francamente al carro del Estado, atropella derecha e izquierda a todos aquellos a quienes desconfía y se declara de esta suerte tirano. ¿Y quién podría impedírselo? Veamos ahora cuál es la felicidad de este hombre y la del Estado que lo tolera. Me parece muy bien. Al principio, en los primeros días de su dominación, no sonríe graciosamente a todos aquellos con quienes se encuentra. No llega incluso a decirles que piensen cualquier cosa antes que en ser tirano. No hace las más hermosas promesas en público y en privado, perdonando a todos los deudores, repartiendo las tierras entre el pueblo y sus favoritos, tratando a todo el mundo con ternura y dulzura de padre. Preciso es que empiece así. Cuando se ha librado de sus enemigos de fuera, en parte con transacciones, en parte con sus victorias. Y cuando ya se ve en paz por esa parte, tiene siempre buen cuidado de mantener viva alguna chispa de guerra, con el fin de que el pueblo sienta la necesidad de que un jefe tiene. Así será. Y sobre todo, con el fin de que empobrecidos por los impuestos que la guerra necesita, los ciudadanos no piensen más que en sus necesidades de cada día y no se hallen en condiciones de conspirar contra él. Evidentemente, hace esto también con el fin de tener un medio seguro de deshacerse de aquellos que sabe poseen un corazón demasiado altanero para someterse a sus mandatos. Y de toda esa manera los expone a los golpes del enemigo. Por todas esas razones necesita siempre un tirano tener alguna guerra entre manos. Desde luego, para todos ustedes los que platican, discuten, ya están interesados en esta economía de guerra en la que vivimos. Pues se las acabo de describir, güey, les acabo de decir el por qué vivimos en una economía de guerra, güey. 
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y haga desaparecer de toda la gente algún mérito. Evidentemente habrá de tener ojos sobre manera clara y evidentes para distinguir quienes poseen valor, grandeza de alma, prudencia, riquezas. Esa es su felicidad, que se reduce, quiera él o no quiera, a luchar contra todos, a tenderles sin tregua lazos hasta haber purgado de ellos el Estado. Extraña manera de purgarlo. Hace lo contrario que los médicos, que purgan al cuerpo quitándolo de lo que en él hay lo malo y dejando de lo que de bueno hay en él. Por lo que hemos visto, tiene que ir a dar en eso, renunciar a la tiranía. No es para él la decir verdad una azarosa, una azarosa alternativa, la de parecer, la de perecer o vivir con gentes despreciables, cuyo odio por otra parte no puede evitar. Tal es, en efecto, su situación. No es cierto que cuanto más odioso se haga a sus ciudadanos por sus crueldades, más necesidad tendrá de una guardia numerosa y fiel, sin duda. Pero ¿dónde encontrará gente fiel? ¿De dónde va a hacerla venir? Como les pague bien, en tropel, acudirán de todas partes. Me parece que te entiendo. Llegarán enjambres y avispones de todos los países. Perfectamente han comprendido mi pensamiento. ¿Por qué no habría de confiar la custodia de su persona a gente del, del país? ¿De qué manera? Componiendo a su guardia de esclavos, le serían enteramente afectos. Una vez más podemos decir que la condición del tirano es muy digna de envidia. Si le obliga a destruir a los ciudadanos mejores y a ser de los esclavos de ellos, sus amigos y confidentes, no podía tener otros. Estos nuevos ciudadanos están llenos de admiración hacia su persona. Viven en su familiaridad más íntima, mientras que la gente de bien lo odian y huyen de él. Es natural que así sea. Hay, pues, motivo para ensalzar la tragedia como escuela de sensatez, y particularmente a Eurípides. ¿Por qué dices eso? Porque Eurípides ha dicho en alguna parte esta máxima de profundo buen sentido. Los tiranos se hacen hábiles con el trato de gentes hábiles, con lo cual ha querido decir sin duda que los que componen su sociedad son gentes hábiles. Puesto que Eurípides y los demás poetas califican de divina la tiranía en diversos pasajes de su obra. Así, estos poetas trágicos están dotados de espíritu demasiado bien formado para que pueda procederles mal que en nuestro estado y en todos aquellos otros que se rigen por principios análogos al del nuestro. No neguemos a recibirles, a causa de los elogios que la tiranía dirigen. Recibirles, ah no, entiendo que los más sensatos de ellos no se ofenderán por esta repulsa, pero pueden recorrer a su antojo los demás estados. En ellos, reuniendo al pueblo y contratando por cuenta suya las voces más hermosas, las más fuertes, las más insinuantes, inspirarán a la multitud el gusto de la tiranía y de la democracia. Sin duda, con ello obtendrían dinero y dos honras. Y honras, en primer lugar, por parte de los tiranos, como debe de ser. En segundo lugar, de las democracias. Más a medida que se remonten a gobiernos más perfectos, su fama se cansará, perderá aliento y no podrá seguirles. Tienes razón. Paréntesis cultural. Esa es la frase favorita que más me gusta que me digan, güey. Tienes razón. Pues a huevo, hijo de tu chingada madre, si vieras cuánto estudio. Pero como dejemos esa disgresión, volvamos al tirano y veamos cómo podrá entender al mantenimiento de esta guardia hermosa, numerosa y renovada en todo momento. Empezará, evidentemente por saquear los templos y mientras la venta de las cosas sagradas le produzca fondos suficientes, no impondrá al pueblo contribuciones demasiado fuertes. Perfectamente. Pero, ¿y cuando esos fondos lleguen a faltarle? ¿Qué va a hacer? Entonces vivirá de los bienes de su padre, de los suyos propios, de los de, los de sus convidados. Tiny Dicklert. De los de sus favoritos y queridas. Ya entiendo. Quiere decir que el pueblo que ha dado origen al tirano alimentará a este y a los suyos. Por fuerza habrá de hacerlo. Pero, ¿y si el pueblo acabase por encolerizarse y le dijese que no es justo que un hijo fuerte y ya crecido siga a cargo de su padre, que por el contrario, a él corresponde proveer el sustento de su padre, que al formarle y criarle, lo que ha propuesto no ha sido dársele a sí mismo, por señor en cuanto fuese crecido, ni convertirse en esclavo de sus esclavos, ni sustentarle a él y a la gavilla de extranjeros que lleva en pos de sí, que lo que únicamente que ha querido del pueblo ha sido emanciparse, por mediación suya del yugo de los ricos y de aquellos a quienes la sociedad llama personas decentes, que, en 
consecuencia, le ordena que se retire con sus amigos, con la misma autoridad que con un padre arroja de su casa o su hijo con sus compañeros de libertinaje? Entonces, por Zeus, verá que el pueblo, verá el pueblo que hijo alimentado, mimado, criado, y aquellos a quienes pretende expulsar son más fuertes que él. ¿Qué estás diciendo? Pues que osaría el tirano hacer violencia a su padre, e incluso herirle si no se diese. ¿Quién lo duda, una vez que le vaya desarmado? Según eso, el tirano es un hijo de su naturalizado, un parricida. He aquí que hemos llegado a lo que todo el mundo llama tiranía. El pueblo, queriendo evitar, como suele decirse, el humo de la esclavitud, de los hombres libres, cae en el fuego del despotivismo, de los esclavos y se ve sucedir la, la servidumbre más dura, y amarga una libertad excesiva y desordenada. Castigo es ese que rara vez deja de sufrir. Bueno, podemos lisonjearnos de haber explicado por modo satisfactorio el paso de la democracia a la tiranía. ¿Y las costumbres de ese gobierno? Completamente. Y con eso terminamos el libro 8, o el libro octavo, Octavio, el número infinito. Pasaríamos por ende y por lo que nos indican las matemáticas al número 17, pero eso lo vamos a hacer en otra ocasión. Muchísimas gracias por venir a este, tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y fíjate que en esto de las democracias a las tiranías, yo te invito a pensar cómo o cuántos gobiernos durante el COVID dejaron de ser gobernantes, digo, dejaron de ser democráticos y empezaron a ser mmm, de primer ministro, ¿no? Eh, cómo dejaron de ser cargos temporales, se convirtieron en semivirtalicios por estas, híjole, economías de emergencia. Y no, no está pasando en ningún lugar de Latinoamérica, afortunadamente. Todo es en ese continente viejo donde se creen dueños del mundo. Muchísimas gracias por venir a este, tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima. Goodbye.